వరంగల్ పట్టణం ఈరోజు తెలంగాణలోనే రెండవ అతిపెద్ద పట్టణం ఆ పట్టణంలో ఎయిర్పోర్ట్ కావాలనే కోరిక ఎప్పటి నుంచో ఉంది మామునూరు ఎయిర్పోర్ట్ గతంలో మూలబడ్డ విషయం మీకు తెలుసు వరంగల్ మామునూరుకు సంబంధించి ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ని రోజులు రకరకాల కుంటి సాకులు చెప్తూ ఆలస్యం చేసినప్పటికీ మరి ఈరోజు వారు అడిగిన విధంగా వారు అడిగినట్టుగా అదనపు భూమిని కూడా దాదాపు రెండు వందల యాభై మూడు ఎకరాల భూమి అనుకుంటాను మొత్తంగా వారు అడిగింది మొత్తానికి కూడా ఇవ్వడానికి ఈరోజు కేబినెట్ తీర్మానం చేసింది ఇకనైనా సత్వరమే మరి కేంద్ర ప్రభుత్వ పౌర విమానయాన శాఖ ఎందుకంటే ఇక్కడ జిఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్ కి నూట యాభై కిలోమీటర్ల పరిధిలోనే వరంగల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉన్నది మరి దాన్ని కూడా బీదర్ తరహాలోనే నడపాలని ప్లాన్ చేస్తా ఉన్నాం వెంటనే దానికి తగిన విధంగా కార్యాచరణ రూపొందించాలని చెప్పి కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు గౌరవ కేబినెట్ మరి మా పరి మా ఇండస్ట్రీ శాఖకు అదేవిధంగా ఆర్ అండ్ బి శాఖకు ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది మరొక కీలకమైన నిర్ణయం కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారాన్ని కూడా ఈ విషయంలో కోరుతున్నాం హైదరాబాద్ నగరం విస్తరిస్తా ఉంది ప్రస్తుతం ఉన్న శంషాబాద్ విమానాశ్రయం ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు దాదాపు రెండున్నర కోట్ల మంది ప్యాసింజర్స్ కి సర్వ్ చేస్తా ఉంది సంవత్సరానికి హైదరాబాద్ కి దక్షిణ భాగాన శంషాబాద్ ఉన్నది పెరుగుతున్న నగరాలు ఈరోజు మనం చూసినట్టయితే చాలా చోట్ల ఢిల్లీతో సహా రెండవ ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణానికి పూనుకుంటా ఉన్నారు మనకు హైదరాబాద్ కు ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే హైదరాబాద్ కు ఆల్రెడీ మనకు డిఫెన్స్ ఎయిర్పోర్ట్స్ రెండు మూడు ఉన్నాయి హకీంపేట్ ఉంది దిండిగల్ ఉంది ఆ విషయంలో కూడా ఈరోజు కేబినెట్ లో చర్చ జరిగింది హకీంపేట్ ఎయిర్పోర్ట్ ని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్ర రక్షణ శాఖకు కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖకు కూడా మేము సంబంధిత శాఖల ద్వారా ప్రభుత్వం ద్వారా వారికి విజ్ఞప్తులు అధికారికంగా పంపుతాం కేబినెట్ లో ఈరోజు తీర్మానం చేశాం హకీంపేట్ ఎయిర్పోర్ట్ ని ఎట్లా అయితే పూణేలో ఎట్లా అయితే గోవాలో ఈరోజు రక్షణ శాఖకు సంబంధించిన రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన విమానాశ్రయాలను కూడా పౌర విమానయాన సేవలకు కూడా వాడుతున్నారో ఇప్పుడు గోవాలో మీరు తీసుకుంటే దాబూలిం ఎయిర్పోర్ట్ అని ఉంటుంది దాబూలిమ్లో నేవీ ఎయిర్పోర్ట్ నేవీ ఎయిర్పో ఎయిర్ప్లెయిన్లు ఒక రన్వే మీద ఉంటాయి ఇంకో రన్వే మీద సివిల్ ఏవియేషన్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఉంటారు కొన్ని గంటలు వాళ్ళు కొన్ని గంటలు వీళ్ళు వాడుకుంటూ ఉంటారు అదే పద్ధతుల్లో హైదరాబాద్ పెరుగుతున్న దృష్ట్యా హైదరాబాద్ యొక్క విస్తృత దృష్ట్యా రెండవ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంటే బాగుంటుంది హైదరాబాద్ కన్న ఉద్దేశంతో అక్కడి నుంచి కూడా పౌర విమానయాన సేవలు ప్రారంభించాలన్న ఉద్దేశంతో హకీంపేట విమానాశ్రయాన్ని ఒక హైబ్రిడ్ పద్ధతుల్లో వారు రక్షణ వాళ్ళని నడిపినా మాకు అభ్యంతరం లేదు రక్షణ శాఖ ఆధీనంలో ఉన్న అభ్యంతరం లేదు కానీ పౌర విమానయాన సేవలు కూడా అక్కడి నుంచి ప్రారంభించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ ఈరోజు రాష్ట్ర కేబినెట్ తీర్మానం చేసింది అదేవిధంగా మన దేశ ఉన్న కాపు బలిజ ఒంటరి తదితర కాపు అనుబంధ కులాల అభ్యర్థన మేరకు సౌత్ ఇండియా సెంటర్ ఫర్ కాపు కమ్యూనిటీ నిర్మాణం కోసం కూడా వారి స్థలాన్ని కేటాయించాలని వారు ఏదైతే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి గౌరవ ప్రభుత్వానికి వారు నివేదించారు దాన్ని కూడా అంగీకరిస్తూ ఈరోజు సౌత్ ఇండియా సెంటర్ ఫర్ కాపు కమ్యూనిటీ హైదరాబాద్ లో ఏర్పాటు చేయడం కోసం స్థలం ఇస్తూ మరి ఒక కీలకమైన నిర్ణయాన్ని కూడా ప్రభుత్వం తీసుకోవడం జరిగింది అదే మాదిరిగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఈ దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా ప్రతి జిల్లాకు ఒక మెడికల్ కాలేజీని ఏర్పాటు చేస్తూ తీసుకున్న నిర్ణయం ఈరోజు కేబినెట్ ఆమోద ముద్రతో మరొక ఎనిమిది మెడికల్ కాలేజీలకు ఈరోజు కేబినెట్ ఆమోద ముద్ర వేయడంతో జిల్లాకు ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఏర్పాటు చేస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయానికి ఈరోజు మొత్తంగా కేబినెట్ తీర్మానంతో పూర్తి సాంకేటి వచ్చింది తెలంగాణ విల్ బికమ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా టు హ్యావ్ మెడికల్ కాలేజ్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ డిస్ట్రిక్ట్ సో ఇన్ని కీలకమైన నిర్ణయాలు ఈరోజు తీసుకున్నాం ఇంకా కొన్ని విషయాలు కూడా ఇతరత్ర రొటీన్ ఇష్యూస్ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది బట్ ప్రధానంగా రైతులు హైదరాబాద్ యొక్క ఎదుగుదల అదేవిధంగా వరంగల్ లైక్ సిటీ ఎదుగుదల అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ యొక్క నిర్మాణం వెంటనే జరగాలని హైదరాబాద్ రెండో ఎయిర్పోర్టు మెట్రో రైల్ ఎక్స్పాన్షన్ అదే అదే మాదిరిగా ఖమ్మం సంబంధించి అక్కడ వరదలు ఖమ్మం జిల్లా కానీ పూర్వ వరంగల్ జిల్లాలోని భూపాలపల్లి ములుగు జిల్లా కానీ మరణించిన సోదరులందరికీ కూడా కేబినెట్ నివాళి నివాళి అర్పించింది తీవ్రమైన సంతాపాన్ని కూడా ప్రకటించింది వారికి ఎక్స్క్రేషియా కూడా వెంటనే అధికారులు మా గౌరవ మంత్రివర్యుల సేవలు కూడా వారు ఎక్కడి వారు అక్కడ సత్యవతి రాథోడ్ గారు కానీ దయాకరావు గారు కానీ అజయ్ గారు కానీ అదేవిధంగా ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు కానీ ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు కానీ అందరు కూడా ఎక్కడికక్కడ వరదలు వచ్చిన ప్రతి చోట నిమగ్నమై మా శాసనసభ్యులు మంత్రులు అధికారులు అందరు కూడా పనిచేశారు వారికి కూడా కేబినెట్ అభినందనలు జరిపింది మరిన్ని రాబోయే రోజుల్లో
ఈ వర్షాలు వరదలు వచ్చిన తర్వాత సహజంగా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఆ విషయంలో కూడా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పి పురపాలక శాఖకు పంచాయతీ రాజ్ శాఖకు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించారు తాగునీటి విషయంలో కంటామినేషన్ లేకుండా అంటు రోగాలు రాకుండా బ్లీచింగ్ పౌడర్ చల్లడం క్లోరినేషన్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా సమగ్రంగా చర్చించడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆరు గంటల సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తాం థ్యాంక్ యూ అదే బ్రదర్ ఇస్నాపూర్ అంటే దాదాపు సంగారెడ్డి బీబీ నగర్ అంటే దాదాపు యాదాద్రి పెద్ద తేడా ఏం లేదు ఇప్పుడు కలిసిపోయినాయి అన్ని కూడా మీరు ఈ మధ్యలో పోయినట్టు లేరు అన్ని కలిసిపోయినట్టు లేదు అది అయిపోతే అదే చాలా అదే చాలా వరకు కవరేజ్ వచ్చేస్తుంది ఇంకా ఏమైనా ఉంటే భవిష్యత్తులో తప్పకుండా చూడు రైతు బీమా ఉన్న వారందరికీ కూడా ఆటోమేటిక్గా ఐదు లక్షల రూపాయలు అదే వచ్చేస్తుంది ప్లస్ నిన్న ఆల్రెడీ మా మంత్రి గారు ఎక్కడికక్కడ మనకు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా నాలుగు లక్షల రూపాయలు ఎక్స్పీషియా కూడా అందజేయడం జరిగింది మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వారికి కూడా వెంటనే అందజేయడం జరుగుతుంది పంట నష్టానికి సంబంధించి నేను ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు రిపీ కంపెనీ పంట నష్టానికి సంబంధించి కూడా నేను ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు మొత్తం ప్రాథమికమైన అంచనాతో ఈరోజు అధికారులు వచ్చారు సమగ్రమైన అంచనా వేయండి ఇంకా కూడా వర్షాలు ఉన్నాయి బ్రదర్ నేను ఏమన్నా అంటే ఇంకా కూడా రేపు ఎల్లుండి వర్షాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు సో కొన్ని చోట్ల ఇసుక మేటలు పడి ఇతరత్ర ఇబ్బందులు అయ్యి కొంత ఇబ్బంది అయింది కానీ కొన్ని చోట్ల ఎట్లుంటాయి అంటే పంటలు కూడా వరి పంట ఉందనుకోండి రెండు రోజులు నీళ్ళు నీళ్ళు నిల్వ ఉన్నా ఇబ్బంది కాదు పంటకి కాబట్టి ఎందుకంటే ఆ నీళ్ళు పోతేనే తెలుస్తుంది అక్కడ ఇసుక మేటేసిందో లేకపోతే ఏమైందో తెలియదు కాబట్టి కొద్దిగా డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా పోతాము చేస్తాము చెప్తాము ఇస్తే మంచిది ఇవ్వకపోతే వాళ్ళ కర్మ లేదు కలెక్టర్లకు కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు స్పష్టంగా ఆదేశాలు ఇచ్చారు ఈరోజు కలెక్టర్లు క్షేత్రస్థాయికి పోవాలి ఆర్డీఓలు పోవాలి ఏఈఓలు పోవాలి ఏఓలు పోవాలి ఏడిఏలు పోవాలి అందరు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు రెవెన్యూ శాఖ అధికారులు పోయి క్షేత్రస్థాయి నుంచి పర్ఫెక్ట్ సమాచారాన్ని తీసుకొని రండి ప్రతి ఒక్క రైతుకి ప్రతి ఒక్క నష్టపోయిన ప్రతి ఒక్కరికి రా సాయం చేయడానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్న విషయం మళ్ళీ ఒకసారి తెలియజేస్తాం బికాస్ దట్ ఈస్ వాట్ ఫిట్ అవుతారా కాదా లెట్ ద గవర్నర్ డిసైడ్ మై రిక్వెస్ట్ ఇస్ ఐ థింక్ దే బోత్ హ్యావ్ డన్ ఎగ్జాంప్లరీ సర్వీస్ బోత్ షుడ్ బి రివార్డెడ్ బోత్ షుడ్ బి రెకగ్నైజ్ వన్ ఈస్ అ ప్రొఫెసర్ అనదర్ ఇస్ అ ఫార్మర్ ఎమ్మెల్యే రెప్ బిలాంగింగ్ టు అ వెరీ మైనారిటీ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ ఎ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ సో ఐ హోప్ ద గవర్నర్ విల్ ఎక్సెప్ట్ ఐ హోప్ ద గవర్నర్ విల్ పే హీట్ టు ద అడ్వైజ్ ఆఫ్ అ డెమోక్రాటికలీ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ ఇన్ని చెప్పాను కదా బ్రదర్ ఇప్పుడు తొందర ఎందుకు మిగతా కూడా అన్ని పటాకులు కూడా కలుస్తారా థ్యాంక్ యూ